আসসালামু আলাইকুম এবারে আমরা শুরু করছি হচ্ছে এসএসসি আইসিটি এর তৃতীয় অধ্যায় আমার শিক্ষা ইন্টারনেট তো তোমরা অলরেডি কোভিড এর কারণে লকডাউনে থেকে থেকে বাসাই স্কুল কলেজ বন্ধ বাসাই থেকে থেকে অলরেডি তোমরা বুঝে গেছো যে আমাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট কত ভালো ভূমিকা রাখতে পারে আজকাল দেখা যাচ্ছে যে স্কুলের কলেজে ক্লাস করা থেকে শুরু করে অ্যাসাইনমেন্ট জমা থাকা জমা দেওয়া থেকে শুরু করে एग्जाम দেওয়া থেকে শুরু করে অ্যাডমিশন কোচিং করা থেকে শুরু করে বা কোন টিচারের কাছে প্রাইভেট কিংবা টিউশন পড়া থেকে শুরু করে সবকিছু কিন্তু আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করে করতে পারছি তো এই অধ্যায়ে এই ব্যাপারগুলোই আমরা আরো কিভাবে ভালোমতো করতে পারি এই ব্যাপারগুলো নিয়ে জানব তো আমি যদি একদম বইয়ের ভাষায় তোমাদেরকে এই অধ্যায়ের শিখন ফল কি সেগুলো একটু বলে দেই শুরুতে তাহলে বেশ ভালো হয় আচ্ছা আমরা কিন্তু ইন্টারনেটে আচ্ছা প্রথম জিনিস হচ্ছে ডিজিটাল কন্টেন্টে ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবো ডিজিটাল কন্টেন্ট কি আমি বলবো বাট আমরা যে ইন্টারনেটে পড়াশোনা করি হুম লাইভ ক্লাস বাদে নর্মাল যেই ক্লাসগুলো আমরা করি ইউটিউবে ভিডিও দেখি কিংবা একটা বই পড়ি এগুলো কিন্তু ডিজিটাল কন্টেন্ট ঠিক আছে তো এই ডিজিটাল কন্টেন্টের কনসেপ্টটুকু কি ব্যাখ্যা করতে পারবো শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবো আমার মনে হয় এটা সম্পর্কে না বললেও তোমরা এখন গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবা পাঠ্য বিষয়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবো মানে এই যে আমরা পড়াশোনা করি ক্লাসের পড়াশোনা এই ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহার করে করে আমরা কি কি করতে পারি এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে জানবো তারপর আমরা যদি আমাদের নিজেদের ক্যারিয়ারে বা আমাদের স্কিলের দিক থেকে আমাদের নিজেদেরকে আরও দক্ষ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আইসিটি মানে এই ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ডিভাইসগুলো কীভাবে আমাদেরকে হেল্প করতে পারে ওই ব্যাপারে জানবো তারপর সবশেষে এই যে এই অধ্যায়ে যে ব্যাপারগুলো শিখলাম ইন্টারনেট ব্যবহার করে পড়াশোনা করে এই ব্যাপারের উপর একটা প্রতিবেদন আমরা তৈরি করতে পারবো তো এই হচ্ছে আমাদের এই অধ্যায়ের শিখন ফল তো এবার চলো আমরা এক এক করে এই অধ্যায়ের প্রত্যেকটা টপিক সম্পর্কে জেনে ফেলি এই অধ্যায়ের প্রথম টপিক হচ্ছে ডিজিটাল কন্টেন্ট ও ই বুক তো এই ডিজিটাল কন্টেন্ট নিয়ে যদি তোমাদেরকে বলতে যাই একদম সহজ করে বলা যায় যে বইয়ের মধ্যে একটু হিজি বিজি করে লেখা আছে আর একদম সহজ করে যদি বলি এই যে তোমরা স্মার্টফোন ব্যবহার করো কিংবা ল্যাপটপ ব্যবহার করো এগুলোর স্ক্রিনে তোমরা যা কিছু দেখতে পাও এবং এই স্মার্টফোন কিংবা ল্যাপটপের স্পিকারে তোমরা যা কিছু শুনতে পাও এই সব কিছুই ডিজিটাল কন্টেন্ট ডিজিটাল কন্টেন্ট কেন ডিজিটাল কন্টেন্ট কেন বলা হচ্ছে কারণ হচ্ছে এই যে এই স্মার্টফোন এবং ল্যাপটপে বা ইন্টারনেটের দুনিয়ায় আমরা যা কিছু দেখি না কেন এগুলো কিন্তু দেখো তো ডিজিট দিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে না সব কিছু তুমি একটা লেখা পড়ছো ওখানে সব কিছু ডিজিটে ডিজিট বলতে এ বি সি ডি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলো কিন্তু ডিজিটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে তারপর তুমি ভাবতে পারো ভাই ভিডিও তো ডিজিটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে না অডিও তো ডিজিটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে না হ্যাঁ প্রকাশ করা হচ্ছে না বাট কম্পিউটার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসপত্রগুলোকে নিজেদের মেমোরিতে ডিজিট আকারে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান কোড ইউজ করে এগুলোকে সংরক্ষণ করে তো এগুলো বলা ছিল ডিজিটাল কন্টেন্ট এক কথাই ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা ধর ইলেকট্রনিক ডিভাইসে যত ধরনের কন্টেন্ট আমরা ব্যবহার করি পড়াশোনার ক্ষেত্রে হোক কিংবা বিনোদনের ক্ষেত্রে হোক হোয়াট এভার সব কিছু অ্যাকচুয়ালি ডিজিটাল কন্টেন্ট তো এই অধ্যায়ে হচ্ছে স্পেশালি মানে এই টপিকে স্পেশালি আমরা পড়াশোনার জন্য কোন ধরনের ডিজিটাল কন্টেন্ট কাজে লাগে যেমন যেমন ই বুক এগুলো নিয়ে বিস্তারিত জানবো তো এরপর হচ্ছে এই কথা হচ্ছে ডিজিটাল কন্টেন্ট জিনিসটা কি একটু ছোট্ট করে বললাম এবার ডিজিটাল কন্টেন্টের প্রকার বেদ জিনিসটুকু জানি ডিজিটাল কন্টেন্ট মেইনলি চার প্রকার টেক্সট কিংবা লিখিত তুমি ফেসবুকে চিন্তা করো তুমি ফেসবুকে কত ধরনের জিনিস দেখতে পাও কেউ স্ট্যাটাস দেয় লিখে কেউ ছবি আপলোড করে কেউ অডিও ফেসবুকে কিন্তু এখন অডিও রুম আসে কিংবা অডিও আপলোড করা যায় কেউ অডিও আপলোড করে কেউ আবার ভিডিও কিংবা অ্যানিমেশন এই টাইপের কিছু আপলোড করে এগুলোই হচ্ছে কন্টেন্টের মূল প্রকার বেদ মানে এই দুনিয়া এই ইন্টারনেটের দুনিয়ায় তুমি যত কন্টেন্ট দেখবা সবগুলোকে মোটামুটি তুমি চারটা ভাগে ভাগ করতে পারবা টেক্সট ছবি শব্দ কিংবা অডিও কিংবা এবং হচ্ছে ভিডিও এবং অ্যানিমেশন তো এখন হচ্ছে আমি এক এক করে সবগুলার একটু ব্যাক করবো টেক্সট কন্টেন্ট কি তোমার সবাই জানো এক্সাম হলের মধ্যে টেক্সট কন্টেন্টের উদাহরণ কি জানতে যাওয়া হয় কোয়েশ্চেন করা হয়েছে নিচে কোনটি টেক্সট কন্টেন্ট ডিজিটাল টেক্সট কন্টেন্ট তখন তোমাকে কারেক্ট অ্যান্সারটুকু দাগাইতে হবে এই জন্য কিছু উদাহরণ জানতে হবে 
যেমন নিবন্ধ নিবন্ধ বলতে ইন্টারনেটে মাঝে মাঝে দেখো না জাফর ইকবাল স্যার কিংবা বড় বড় লেখকরা কোনো একটা লেখা পোস্ট করে হুম সেটা সব পত্রিকারা শেয়ার করে এগুলো আছে নিবন্ধ তার ব্লগ পোস্ট তুমি দেখবা কিছু কিছু মানুষ ওদের ওয়েবসাইট আছে ওই ওয়েবসাইটে ওরা রেগুলার হুম কোনো টপিকের উপর লেখা পোস্ট করে এগুলো আছে ব্লগ পোস্ট ঠিক আছে তারপর পণ্য বা সেবার তালিকা ও বর্ণনা তুমি এই যে হালকেনস্টাইন কিংবা অ্যাচ কোর্সের ওয়েবসাইটে যদি যাও আমাদের কি কি পণ্য আছে আমাদের কি কোর্স আছে প্রত্যেকটা কোর্সের লিস্ট আছে এগুলো ডিটেলস আছে এগুলো কিন্তু এক ধরনের ট্যাক্সচুয়াল কন্টেন্ট তারপর পণ্যের মূল্যায়ন একটা এই যে পণ্যের মূল্যায়ন বা পণ্য বা সেবার তালিকার বর্ণে একই জিনিস তারপর ই বুক এটা হচ্ছে এই এটা নিয়ে আমরা একদম এই অধ্যায় একদম বিস্তারিত আলোচনা করবো কিছুক্ষণ পর ই বুক মানে হচ্ছে ইলেকট্রনিক বুক তোমরা সবাই জানো হুম এই যে আমাদের আমার হাতে কিছু বই নেই এই যে মনে করো এটাই বই এই বই কিন্তু এখন শুধু এখন কাগজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না এখন কিন্তু আমরা স্মার্টফোনে বই পড়তে পারি এবং সেই স্মার্টফোনে যে বই পড়ি সেটা কিন্তু বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে বইগুলো সম্পর্কে জানব আচ্ছা তারপর হচ্ছে সংবাদপত্র এই যে প্রথম আলু আগে আমরা কাগজে পড়তাম এখন কিন্তু অনলাইনে পড়া যায় শ্বেতপত্র আচ্ছা শ্বেতপত্র জিনিসটা কি বা হোয়াইট পেপার জিনিসটা কি শ্বেতপত্র বা হোয়াইট পেপার মানে হচ্ছে তোমার কেউ যদি কোনো একটা রিসার্চ করলো বা কিছু একটা উদ্ভাবন করলো উদ্ভাবন করার পর সেটা সব ডেটা সে যদি মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে প্রকাশ করে দেয় ওইটাকে মানে সবার জন্য প্রকাশিত ওই ধরনের ব্যাপার কেবল হচ্ছে শ্বেতপত্র আচ্ছা খুবই বিখ্যাত একটা শ্বেতপত্র হচ্ছে এই যে বিটকয়েন বিটকয়েন যে তৈরি করেছে ও এই বিটকয়েনের ব্যাপারে একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছিল এটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট টকড শ্বেতপত্র অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মানে টকড মোস্ট টকড হোয়াইট পেপার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ওকে আচ্ছা তারপর ছবি ছবির মধ্যে তোমাদের একটা কনফিউশন কাজ করতে পারে যে হাতে একা ছবি কি এই যে কাগজের মধ্যে হাতে একলা এই ছবি কি ডিজিটাল কন্টেন্ট কাগজের মধ্যে হাতে একে ওটা যদি ছবি তুলে ফেলো তখন ওইটা ডিজিটাল কন্টেন্ট কিংবা বর্তমানে ট্যাবলেটে কিংবা আইপ্যাডে তুমি যদি স্মার্ট ডিজিটাল প্যান দিয়ে ছবি আঁকো ওইটা কিন্তু ডিজিটাল কন্টেন্ট হিসেবে কাউন্ট হবে সো হাতে একা ছবিও ডিজিটাল কন্টেন্ট হইতে পারে হুম শর্ত সাপেক্ষে ক্যামেরার ফটো তো অবশ্যই ডিজিটাল কন্টেন্ট অলঙ্করণ অলঙ্করণ বলতে কি বোঝায় অলঙ্করণ মানে হচ্ছে তোমার ওই যে বিভিন্ন ধরনের আর্ট আর্টিস্টিক ওয়ার্ক এগুলো হচ্ছে অলঙ্করণ কার্টুন কার্টুন ওই যে তোমরা টিভিতে দেখো না আচ্ছা তোমরা কমিক্স পড়ো না অনলাইনে অনলাইনের যে কমিক্স গুলো যে কার্টুনগুলো থাকে এগুলো হচ্ছে ডিজিটাল কন্টেন্ট তারপর ইনফোগ্রাফিক্স আচ্ছা ইনফোগ্রাফিক্স জিনিসটুকু কি ইনফোগ্রাফিক্স হচ্ছে তোমরা মাঝে মাঝে হুম ফেসবুকে নিউজ ফিডে দেখো না যে গত দশ বছরে বাংলাদেশে কি পরিমাণ বন্যা হয়েছে একটা চার্ট থাকে অথবা হ্যাঁ এটা বলতে পারি তোমরা ক্রিকেট খেলা দেখো না ক্রিকেট খেলায় একটা চার্ট দিয়ে দেখায় না যে প্রথম বারে রান কত দ্বিতীয় বারে রান কত রান কি হয়ে বেড়েছে কমেছে এই যে একটা গ্রাফিক্স এর মাধ্যমে তোমাকে ইনফু দেওয়া হচ্ছে তাই না যেহেতু গ্রাফিক্স এর মাধ্যমে ইনফু দেওয়া হচ্ছে এই জন্য এগুলোকে বলা হচ্ছে ইনফো গ্রাফিক্স আচ্ছা তারপর হচ্ছে অ্যানিমেটেড ছবি আচ্ছা আমার একটা ফোন এসছে আমি নিয়ে নেই আচ্ছা আমরা যেখানে ছিলাম অ্যানিমেটেড গ্রাফিক্স অ্যানিমেটেড ছবিতে ছিলাম তো অ্যানিমেটেড ছবি হচ্ছে ওই যে কার্টুন আঁকে না তোমরা কমিক্স এর মধ্যে কার্টুন দেখো না ওইগুলোই কিন্তু অ্যানিমেটেড ছবি আচ্ছা তারপর হচ্ছে শব্দ বা অডিও শব্দ বা অডিও মনে হতে পারে ডিজিটাল কন্টেন্ট না হ্যাঁ বা শব্দ বা অডিও কিন্তু ডিজিটাল কন্টেন্ট তাহলে কানে শোনা যায় হ্যাঁ চোখে দেখা যায় না বাট এগুলো কিন্তু ডিজিটালি স্টোর করা হয় মানে ডিজি টাকা ডে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান করে কম্পিউটার স্টোর করা হয় তো সব ধরনের যে কোনো ধরনের অডিও ডিজিটাল কন্টেন্টের অন্তর্ভুক্ত প্লাস হচ্ছে ইন্টারনেটে সরাসরি প্রচারিত অডিও গুলো কিন্তু ডিজিটাল কন্টেন্টের অন্তর্ভুক্ত তারপর হচ্ছে ভিডিও এটা বলার অপেক্ষা রাখে না ভিডিও তো ডেফিনেটলি ডিজিটাল কন্টেন্ট এবং বর্তমানে এই ভিডিও কন্টেন্ট কিন্তু অন্যান্য সব কন্টেন্টের চাইতে অনেক দ্রুত ইন্টারনেটে বৃদ্ধি পাচ্ছে সংখ্যা আচ্ছা তো ভিডিওর ক্ষেত্রে সব ধরনের ভিডিও এবং লাইভ স্ট্রিম এগুলো সবই হচ্ছে ডিজিটাল কন্টেন্টের অন্তর্ভুক্ত তবে এই যে টেক্সট 
টাইপের যে ডিজিটাল কন্টেন্টগুলো আছে এগুলোর পরিমাণ কিন্তু পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি অডিও ভিডিও তারপর হচ্ছে ছবি এগুলোর চাইতে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে টেক্সট কন্টেন্ট এবং হচ্ছে এটা এম সিকিউর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট এবারে জানবো হচ্ছে ইবুক নিয়ে তো এই ইবুক কিন্তু এক ধরনের ডিজিটাল কন্টেন্ট তবে ইবুক নিয়ে কেন আলোচনা করছি কারণ এই অধাইটাই তো আমাদের শিক্ষা ইন্টারনেট নিয়ে এই ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি কাজে লাগে যে কন্টেন্টটুকু সেটা কিন্তু ইবুক তো ইবুক আর নর্মাল বুকের মধ্যে পার্থক্যটুকু কি নর্মাল বুক কাগজে ছাপা হয় আর ইবুক কোনো কাগজে ছাপা হয় না সরাসরি আমরা ফোনের মধ্যে পড়তে পারি কিংবা ল্যাপটপের মধ্যে পড়তে পারি এবং ইবুকের সবচাইতে অনেকগুলো সুবিধা আছে বাট সবচাইতে বড় সুবিধা হচ্ছে ইবুকের মধ্যে একই সাথে ট্যাক্সট থাকে তুমি যদি সেই ট্যাক্সগুলো পড়তে না ভালো লাগে তুমি যাচ্ছ সেই ট্যাক্সগুলো কেউ পড়ে শোনায় দেখ সেই অবস্থাও থাকে হ্যাঁ তারপর যাচ্ছ ট্যাক্সটের মধ্যে যে পড়াগুলো পড়তেছ সেগুলো কেউ ভিডিও দিয়ে ব্যাখ্যা করে দেখ সেই ব্যবস্থাও থাকে আবার যদি চাও সেগুলোকে থ্রি ডি অ্যানিমেশন দিয়ে বোঝানোর ব্যবস্থা থাকুক সেই ব্যবস্থাও থাকে এই সুবিধাগুলো আমাদের সচরাচর বইয়ে পাওয়া যায় না ইবুকের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় আচ্ছা তো তোমাদের বইয়ে হুম বা তোমাদের এক্সামে একটা খুব জনপ্রিয় একটা ইবুক রিডারের নাম জানতে চাওয়া হয় সেটার নাম হচ্ছে অ্যামাজন কিন্ডল মানে অ্যামাজন একটা অ্যামাজন কোম্পানি ওরা একটা ট্যাবলেট বানায় ওই ট্যাবলেটটার নাম হচ্ছে কিন্ডল ওইটা দিয়ে শুধুমাত্র ইবুক পড়া যায় এবং অনেক ভালো মানের ইবুক পড়া যায় তো এটার নামটা একটু মনে রাখতে হবে তারপর হচ্ছে আসলে ইবুকের সুবিধাগুলো কী কী অলরেডি আমি বলে ফেলছি আচ্ছা তারপর বলি ইবুক চিন্তা করে দেখো তুমি যদি বাসায় পাঁচশো বই রাখো তোমার পুরো বাসা ফুল হয়ে যাবে আলাদা একটা লাইব্রেরি লাগবে বাট ইবুকের ক্ষেত্রে তুমি কিন্তু এরকম ছোট্ট একটা স্মার্টফোনের ভিতরে কয়েক হাজার বই তুমি রাখতে পারো লাইব্রেরির দরকার নেই ঠিক আছে তারপর তুমি কিন্তু পাঁচশো বই একসাথে বহন করতে পারবো না বাট তুমি কিন্তু খুব সহজে এই স্মার্টফোনটুকু দিয়ে পাঁচশো বইকে সহজে বহন করতে পারবা এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে মনে করো হচ্ছে এটা একটা বই হ্যাঁ আমি জানি এই বইয়ের কোথাও না কোথাও মনে করো লেখা আছে মনে করো হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি শব্দটুকু লেখা আছে হ্যাঁ এটা আমি কিন্তু আমাকে এখন আমি মনে করো না না মনে করো এই বইয়ের কোথাও হচ্ছে তোমার কম্পিউটার সফটওয়্যার কীভাবে ইনস্টল করতে হয় এটা লেখা আসে আমাকে কিন্তু যদি এটা হুট করে দরকার পড়ে আমাকে পেজ উল্টে উল্টে খুঁজে খুঁজে বের করতে পারে সময় নিয়ে বাট ই বুকের ক্ষেত্রে মজার ব্যাপার হচ্ছে তুমি যদি জাস্ট ওখানে সার্চ বাটন থাকে ওখানে গিয়ে যদি সার্চ করো ওখানে যদি ইনস্টল লিখে সার্চ করো সাথে সাথে ওই পার্টটুকু চলে আসবে এটা একটা সুবিধা তারপর হচ্ছে খরচ অনেক কম এরকম তোমার একটা ই বুকের নর্মাল আমাদের যে হার্ড কপি ওই বইয়ের ক্ষেত্রে সে বইটুকু আগে কম্পিউটারে লিখতে হয় লিখে সেটাকে কাগজের মধ্যে ছাপাইতে হয় কাগজের খরচ আছে ছাপানোর খরচ আছে বাইন্ডিংয়ের খরচ আছে বাট ই বুকের ক্ষেত্রে কিন্তু বইটুকু তৈরি করার পরই সাথে সাথে সবার কাছে সাপ্লাই দেওয়া যায় কোনো ছাপানোর কিংবা বাইন্ডিংয়ের কিংবা কাগজের খরচ নাই তো এগুলো হচ্ছে ই বুকের সুবিধা এবার আসলে আমরা বেশ কিছু কিছু প্রকার ই বুকের সাথে পরিচিত হই প্রথম হচ্ছে হুব হু প্রতিলোপি প্রতিলিপি যেমন এই যে তোমাদের এস এস যে আইসিটি বইটা এই বইটার হুব হু প্রতিলিপি কিন্তু আমার হাতে এই যে এখানে আসে এটা তোমরা এন সিটিভির ওয়েবসাইট থেকে চলে ডাউনলোড করতে পারো ঠিক আছে এই যে দেখো তোমাদের বইয়ের হুব হু এই যে এই অধ্যায়টুকু পড়তেছি না দেখছো একদম সেম সেম এই হুব হু প্রতিলিপির যে বইগুলো এগুলো সাধারণত পিডিএফ ফরমেটে থাকে হুম এই পিডিএফ ফরমেটের বইগুলো জাস্ট ওই তোমার কাগজের যে বইটা ওইটার মতো হুব হু জাস্ট এখানে তুমি ফোনের মধ্যে পড়তে পারতেছ এতটুকু এটার মধ্যে আর বেশি সুবিধা পাওয়া যায় না টেক্সট সার্চ করা কিংবা লেখাগুলো কেউ পড়ে শোনাবে এই ধরনের কোনো সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় না আচ্ছা এই তোমাদেরকে এই পিডিএফ এর ফুল ফর্মটুকু জানতে চাওয়া হয় এটা আমি একটু লিখে দিচ্ছি হুম পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফরমেট হ্যাঁ এটা একজাম আসে আচ্ছা তাহলে গেল হুব হু প্রতিলোপি এরপর হচ্ছে এইচ টি এম এল আকারের বই মানে তোমরা ওয়েবসাইট ভিজিট করো না এমন কিছু ওয়েবসাইট আছে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি বই যেমন এমন একটা ওয়েবসাইট আছে সিপি বুক ডট সুপিন ডট কম আমি যদি যাই এখানে দেখো সিপি বুক ডট সুবিন ডট কম আমি এই ওয়েবসাইটটুকুতে গেলে এটা অটোমেটিক্যালি এই ওয়েবসাইটটা দেখো আমি যাচ্ছি 
একটু স্লো এই ওয়েবসাইটটুকু না চলে আসছে আচ্ছা দেখো এখানে গেলাম আমি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বই মানে এই ওয়েবসাইটটাই আসলে বই এই পুরো ওয়েবসাইটটুকু তৈরি করা হয়ে আছে এইচ এইচটিএমএল কোড দিয়ে ঠিক আছে তো তোমরা এইচএসিতে উঠলে এইচটিএমএল কোড কি এইচটিএমএল কোড দিয়ে কীভাবে ওয়েবসাইট বানাতে হয় সেগুলো জানবে বা অলরেডি তোমরা অনেকে হয়তো জানা বা খুব জানার ইচ্ছা থাকলে গুগল করে জানতে পারো এটা বর্তমানে এস এস সির সিলেবাসে নাই আচ্ছা এই যে চলে আসছে এইচ টি এম এল বুক তো এইচ টি এম এল ফুল ফর্মটুকু তোমাদের মাঝে মাঝে জানতে চাওয়া হয় এটা আমি বলে দিই এইচ মানে হাইপার টি মানে টেক্সট আর এম মানে মার্কআপ আর এল মানে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ আচ্ছা এইচ টি এম এল হলো এবার হচ্ছে ই পাপ কিংবা আই বুক আচ্ছা ই পাব এবং আই বুক আসলে এই যে হুব হু প্রতিলিপির বইগুলো আছে না এই যে হুব হু প্রতিলিপির বই যেটা তোমাকে আমি দেখালাম একদম কপি এই বইটা যদি এমন হইত যে এই বইয়ের লেখাগুলো আমি চাইলে কপি করতে পারি এই 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 বইয়ের লেখাগুলো আমি যে লেখাটা দরকার সার্চ করে বের করতে পারি বা এই এই মনে করো এই জায়গাটুকু আমি বুঝি নাই এখানে আমি এই টেক্সট গুলো সিলেক্ট করে র্যাড করে রাখতে পারবো হ্যাঁ তারপর এখানে আমার মন্তব্য লিখে রাখতে পারবো হ্যাঁ তারপর আমি চাইলে এই টেক্সটগুলোকে হুম এখানে সিলেক্ট করে দিয়ে প্লে দিলে এগুলো আমাকে পরে পরে শোনাবে এই হুব হু প্রতিলিপির বুকটাকে যদি আরও একটু স্মার্ট করা হয় ওই ভার্সনটুকুই হচ্ছে ই পাপ কিংবা আই বুক ই পাপ হচ্ছে সব ধরনের ডিভাইসে পড়া যায় আর আই বুক পড়া যায় শুধুমাত্র অ্যাপলের যে ডিভাইসগুলো আসে আইফোন আইপ্যাড আইম্যাক এগুলোতে আচ্ছা তারপর হচ্ছে স্মার্ট ই বুক স্মার্ট ই বুক হচ্ছে এই যে ই পাপ এবং আই বুকের আরও একটু ব্যাটার ভার্সন ই পাপ কিংবা আই বুক এগুলোতে তুমি কি কি সুবিধা পাচ্ছ তুমি এই যে হুব হু যে বইটা ওইটাই পড়ছ বাট সুবিধা হচ্ছে ওই লেখাগুলো তুমি দরকার হলে কপি করতে পারতেসো মার্ক করে রাখতে পারতেসো হুম এখানে এই এই লেখার উপরে লিখতে পারতেসো হ্যাঁ এখানে তুমি লেখাগুলো যদি তোমার শুনতে ইচ্ছে করে হ্যাঁ তুমি শুনতে পারতেসো কিন্তু আচ্ছা একটু আসছি আচ্ছা যেটা বলছিলাম এই যে তুমি জাস্ট এতটুকু হুব হু যে বইটা ওইটার উপরে হালকা কিছু সুবিধা পাচ্ছ কিন্তু স্মার্ট বুকের ক্ষেত্রে রাত দিন পার্থক্য কীরকম তুমি মনে করো এই যে আমার শিক্ষা ইন্টারনেট এই পার্টটুকু তুমি বুঝলে না সেক্ষেত্রে তোমার এই পার্টির নিচে ভিডিও দেওয়া থাকবে তুমি সেই ভিডিওতে টাচ করে এই পার্টটুকু তোমাকে কেউ একজন ভিডিওতে এক্সপ্লেন করে দিবে তারপর তোমার ইচ্ছা হলো যে আমাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট এই টপিকটুকু হুম তুমি টেক্সট পড়লে বাট তোমাকে একজন কেউ হাতের নাতে দেখায় দেবে থ্রি ডি থ্রি ডি মডেল দিয়ে যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের পড়াশোনায় কীভাবে ইন্টারনেটটুকুকে ব্যবহার করা যায় হুম ওরকম কিছু তুমি এখানে ক্লিক করবা হুম তারপর এখানে পুরো স্ক্রিন জুড়ে তোমাকে থ্রি ডি ভিডিওস আসবে এসে তোমাকে কার্টুন আসতে পারে অ্যানিমেশন আসতে পারে এসে তোমাকে বুঝায় দেবে আমাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে কীভাবে ইন্টারনেটকে ব্যবহার করতে পারে অথবা এই জিনিসের সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে হচ্ছে মনে করো ফিজিক্স পড়তেসো হুম ফিজিক্সের মনে করো হচ্ছে কোনো একটা যন্ত্র যেটার ছবি আছে এখানে কিন্তু তুমি ছবিটুকু থ্রি ডিতে দেখতে যাচ্ছ সেক্ষেত্রে ওই ছবিটুতে টাচ করলে ছবিটুকু বড় হয়ে যাবে থ্রি ডি তুমি ঘোরায় ঘোরায় দেখতে পারবা ওই ধরনের বুকগুলো হচ্ছে স্মার্ট বুক বা চৌকোষ বুক এবং ফাইনালি হচ্ছে বুক অ্যাপস বুক অ্যাপস আসলে কিছু নেই যে হুব হু প্রতিলিপির বইগুলো আছে না হ্যাঁ এই যে এই বইটুকু এটা পিডিএফ এ আছে এটা আমি একটা পিডিএফ রিডার দিয়ে পড়তেছি এই বইটুকু যদি আমি অ্যাপ আকারে প্রকাশ করি তাহলে সেটা হচ্ছে আমার বুক অ্যাপস আর সেই বইটুকু যদি আমি ওয়েবসাইট আকারে প্রকাশ করি তাহলে সেটা হচ্ছে এইচ বই ঠিক আছে আচ্ছা তো এই যেমন এই যে আমি তোমাদেরকে একটা তোমরা চাইলে এই যে প্লে স্টোর থেকে বই অ্যাপস ডাউনলোড করতে পারো মানে তোমার অ্যাপ ডাউনলোড করো না কিছু অ্যাপ দিয়ে তুমি গান শোনো কিছু অ্যাপ দিয়ে তুমি গেম খেলো এরকম কিছু অ্যাপ আছে যেটা অ্যাকচুয়ালি ওই অ্যাপটাই আসলে বই অ্যাপটা যেরকম এই যে এখানে দেখাই এই যে সি প্রোগ্রামিং যেমন এটা যদি আমি ইনস্টল করি এই অ্যাপটা খুব চালু করি ভিতরে দেখবো একটা বই এই অ্যাপটাই একটা বই তো এই হচ্ছে তোমাদের কয়েক কয়েক ধরনের ই বুক আশা করি তোমরা ই বুক থেকে যে কোনো প্রশ্ন আসলে পারবে আমাদের শিক্ষাই ইন্টারনেট কোভিড শুরুর পর থেকে তোমরা আমাদের শিক্ষাই ইন্টারনেটের 
মানে এই ব্যাপারটুকু এখন মানে তোমরা এতটাই অবস্থ যে এই ব্যাপারটুকু আমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে না তোমরা অলরেডি জানো শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট আমাদেরকে কিভাবে কিভাবে হেল্প করতে পারে তা আমি একটু ক্যাতাবি যে ব্যাপারগুলো আছে যেগুলো থেকে একজন কোশ্চেন হইতে পারে ওই জিনিসগুলো তোমাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে দিই কারণ অলরেডি এগুলোর কনসেপ্ট তোমরা জানো আমার সাথে ভালো জানো আচ্ছা শিক্ষায় আমাদের পড়াশোনায় ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমরা পড়াশোনা করতে চাই এর জন্য আমাদের কি কি লাগবে একটা ডিভাইস লাগবে সেটা হতে পারে কম্পিউটার সেটা হতে পারে স্মার্টফোন তবে সবচেয়ে ভালো হয় সেটা যদি হয় একটা ট্যাবলেট কম্পিউটার হ্যাঁ ফোনের চাইতে আমাদের নামার ফোন গুলোর চাইতে একটু বড় সাইজের যে স্মার্টফোন গুলো ওইগুলো আচ্ছা তারপর ইন্টারনেট মাস্ট লাগবে তাইলে বড় চলে যে তুমি হ্যাঁ তুমি প্রস্তুত ইন্টারনেটে পড়াশোনা করার জন্য আর থার্ড আরেকটা জিনিস লাগবে যেটা সেটা হচ্ছে তুমি যে এগুলো ব্যবহার করে পড়াশোনা করবা তুমি মনে করো ক্লাস করতে যাচ্ছ তোমার তো ভিডিও লাগবে তাই না তুমি বই পড়তে যাচ্ছ তোমার তো বই লাগবে তাই না এগুলো ছাড়া কিন্তু তুমি পড়াশোনা করতে পারছো পারতেস না তো এই থার্ড জিনিসটা হচ্ছে কন্টেন্টস মানে তুমি যদি ইন্টারনেটে পড়াশোনা করতে চাও তোমার কিন্তু প্রচুর কন্টেন্টস কন্টেন্টের প্রচুর কন্টেন্টেরও দরকার পড়বে তো এই হচ্ছে ইন্টারনেটে পড়াশোনা করার জন্য আমাদের যে তিনটা জিনিস মাস্ট লাগবে আচ্ছা তারপর এই ইন্টারনেটে পড়াশোনা করার আলাদা সুবিধাগুলো কি কি ক্লাসের মধ্যে সামনাসামনি পড়াশোনা করার অনেক ভালো সুবিধা আছে এটার পাশাপাশি পাশাপাশি ইন্টারনেটে পড়াশোনা করারও অনেকগুলো ভালো ভালো সুবিধা আছে ওইগুলো কি যেমন আমি এখানে লিখে রেখেছি যে তোমার ম্যাথস অফ ইন্টারনেটে এমন কিছু ওয়েবসাইট আছে হুম যে ওয়েবসাইটগুলোতে তুমি তুমি কোনো একটা ম্যাথ সলভ করতে পারছো না ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে তো ওই ম্যাথটুকু ইনসার্ট করবা করে সলভ বাটনে চাপবা অটোমেটিকলি ম্যাথটুকু সলভ হয়ে যাবে মানে এরকম সিচুয়েশন হয় না যে তুমি একটা ম্যাথ সলভ করতেছো বুঝতেছো না টিচারও নেই এখন তোমাকে এটা বুঝতে হবে তুমি ইন্টারনেটে গিয়ে ওই ম্যাথটুকু জাস্ট ইনসার্ট করলে সলভ হয়ে যাবে হুম সলভ হয়ে গেলে দেন ওখান থেকে তুমি স্টেপ বেস্টেপ বলে দিবে ম্যাথটুকু কিভাবে সলভ হয়েছে তোমার এটা পারার জন্য কি কী নলেজ লাগবে এভাবে কিন্তু তুমি তোমার ম্যাথের যে নলেজ সেটা বাড়াতে পারো আমি একটা ওয়েবসাইটের ঠিকানা তোমাদেরকে বলে দিই ওল ফ্রাম আলফা আচ্ছা ওল ফ্রাম আলফা আচ্ছা এখানে একটু সমস্যা আছে মনে করো এখানে স্পেস নাই হ্যাঁ দুটো একসাথে আলফা ডট কম এই ওয়েবসাইটে গেলে তোমরা তোমাদের ক্লাসের হুম যত ধরনের ম্যাথ আছে ওই ম্যাথগুলার হুম যে কোনো ম্যাথ ইনসার্ট দিলে সলভ হয়ে যাবে কিভাবে সলভ হলো সেগুলো বলে দিবে এভাবে তোমরা হেল্প নিতে পারো যেমন এই যে অ্যাল জ্যাবরা আছে ফিজিক্স আছে কেমিস্ট্রি আছে এলিমেন্টারি ম্যাথ আছে মানে বেসিক ম্যাথ এরকম অনেক টপিক আছে এখান থেকে তোমরা হেল্প নিতে পারো তারপর সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টস হুম সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টসের ক্ষেত্রে তোমাদের ফিজিক্সের মধ্যে দেখবা তোমাদের একটা অধ্যায় আছে আলোর যে অধ্যায়টুকু ওই অধ্যায়ে তোমরা তোমাদের বইয়ের ভিতর চিত্র আছে ল্যান্সের ভিতর দিয়ে কিংবা দর্পণের ভিতর দিয়ে আলো গেলে কখন কি ঘটে বাট এগুলো কিন্তু তোমাদেরকে হাতে নাতে কিন্তু টিচাররা দেখায় না কখনো বাট তোমরা কিন্তু ইন্টারনেটের সহায়তায় এটা কিন্তু এই সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টগুলো হাতে নাতে করতে পারো এই যে দেখো এটা একটা ওয়েবসাইট হুম এটা হচ্ছে ও ফিজিক্স ডট কম ওখানে গিয়ে আমি চাইলে এই যে আলোর যে এক্সপেরিমেন্টগুলো আরও অনেক ধরনের এক্সপেরিমেন্ট আছে সেগুলো এই যে আমি নিজের হাতে করে করে দেখতে পারি এই যে দেখো আমি কোনো একটা লক্ষ্যবস্তুকে একটা ল্যান্সের সামনে রেখে বিভিন্ন জায়গাতে রেখে টেস্ট করতে পারছি সেটার প্রতিবিম্বটুকু কোথায় ঘটিত হবে প্রতিবিম্বটুকু কি সোজা হবে নাকি উল্টা হবে নাকি বাস্তব হবে নাকি অবাস্তব হবে এগুলো কিন্তু আমি এখান থেকে এক্সপেরিমেন্ট করে করতে পারছি সো এটা একটা সুবিধা অনেক সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টস যেগুলো আমাদের স্কুল কলেজে শেখা সম্ভব না ইন্টারনেটে খুব সহজেই শিখে ফেলা সম্ভব আচ্ছা আমি এটা ঠিকানাটুকু লিখে দিই ও ফিজিক্স ডট কম আচ্ছা তারপর তোমরা এই যে আমরা পড়াশোনা করছি হুম আমাদের তুমি যেই এলাকাতে পড়াশোনা করছো এমন হতে পারে তোমার টিচাররা ওয়ার্ল্ড ক্লাস না ভালো মানেন না তুমি ভালো গাইডলাইন্স পাচ্ছ না সেক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহার করে কিন্তু তুমি খুব সহজে হুম গাইডলাইন্স পেতে পারো পড়াশোনা কেমনে ভালো করা যায় হ্যাঁ তোমার বিভিন্ন টপিক না বুঝলে সেগুলোর ব্যাপারে হেল্প নিতে পারো সেই জন্য তোমরা কী করতে পারো 
তোমরা হচ্ছে গুগলে কোনো কিছু না বুঝলে সার্চ করতে পারো কিংবা ইউটিউবে গিয়ে তোমরা হালকেনস্টাইন এসএসসি লিখে সার্চ করবে করলে তোমরা তোমাদের এসএসসির পড়াশোনার জন্য যত ধরনের গাইডলাইন্স কিংবা কন্টেন্টস দরকার সেগুলো তোমরা পেয়ে যাবা আচ্ছা তারপর আমার শার্টের পিছনে লেগে গেল মুছে যাচ্ছে যাও তারপর হচ্ছে ইন্টারনেটে তুমি কিন্তু তোমার এলাকার মধ্যে তোমার স্কুল কলেজে কিন্তু টিচার সীমিত তোমার বন্ধু বান্ধব সীমিত সেখানে কোনো একটা কোয়েশ্চেন করলে কোনো একটা কঠিন কোয়েশ্চেন করলে অ্যান্সার পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম পেতে পারো বাট ইন্টারনেটে কিন্তু প্রচুর মানুষ কানেক্টেড সেখানে যদি তুমি একটা কোয়েশ্চেন করো কেউ না কেউ কিন্তু সেটা অ্যান্সারটুকু জানে তুমি সহজে অ্যান্সার পেয়ে যেতে পারো বা কেউ না কেউ দেখা যাবে তাদের পড়াশোনার এক্সপিরিয়েন্স সেখানে শেয়ার করছে যেটা থেকে শিখে তুমিও নিজে নিজের লাইফে কাজে লাগাতে পারো তো এইগুলো তোমরা চাইলে আমাদের হালফেনস্টাইনের ফেসবুক গ্রুপ আছে হুম তোমরা ফেসবুকে গিয়ে হালকেনস্টাইন লিখে সার্চ করলে কিংবা এজ কোর্স লিখে সার্চ করলে তোমরা বেশ কিছু গ্রুপ পাবা ওই গ্রুপগুলোতে যদি তোমরা যুক্ত হয়ে যাও সেখানে তোমরা যে কোনো প্রশ্ন করতে পারবে বড় ভাইদেরকে যে কোনো কোয়েশ্চেন করতে পারবে যে কোনো গাইডলাইন্সের জন্য হেল্প চাইতে পারবে এবং অন্যরা কি শেয়ার করছে যেটা তোমার কাজে লাগতে পারে এরকম কিছু তোমরা পেয়ে যাবে আচ্ছা তারপর সবসময় হচ্ছে সবশেষে হচ্ছে তোমরা এই যে তোমরা পড়াশোনা করছো এস এস পড়াশোনা করছো তুমি মনে করো ফিজিক্স অত একটা ভালো বোঝো না বা আইসিডি অত একটা ভালো বোঝো না তুমি কিন্তু অনলাইনে ইন্টারনেটের সহায়তায় ঘরে বসে তোমার স্মার্টফোন দিয়ে ওই সাবজেক্টের উপর কোর্স করতে পারো যেটা তোমার ওই সাবজেক্টের নলেজটুকুকে আরও পাকাভুক্ত করবে তো কোর্স তোমরা কোথায় করতে পারো তোমরা ডিরেক্ট ডব্লিউ 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 ডট হালকেনস্টাইন ডট কমে যাবা এখানে গেলে তোমাদের ক্লাসের জন্য যত কোর্স দরকার কিংবা বই দরকার সেগুলো তোমরা পেয়ে যাবা তো এই সাইটগুলোর বাইরেও আমি যেগুলোর কথা বলেছি এর বাইরেও আরও অনেক ওয়েবসাইট আছে যেগুলোতে তোমার পড়াশোনার জন্য দরকারি কন্টেন্টস আছে সেগুলো তোমরা গুগল করলে পেয়ে যাবে যেমন অন্যরকম পাঠশালা আছে তারপর হচ্ছে আরও অনেক ট্যানিটি স্কুল আছে তোমাদের যেটা সুবিধা হয় তোমরা সেখান থেকে হেল্প নিতে পারো এবার হচ্ছে জানবো তোমরা এই যে ক্লাস নাইন টেনে পড়াশোনা করছো তোমাদের সাবজেক্ট আছে ফিজিক্স আছে কেমিস্ট্রি আছে ম্যাথ আছে হায়ার ম্যাথ আছে বায়োলজি আছে ইসলাম ধর্ম আছে বাংলাদেশের বিশ্ব পরিচয় আছে তারপর আরও বেশ কিছু সাবজেক্ট আছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আছে তো এই যে তোমার পাঠ্য বিষয়গুলো এইগুলোর ব্যাপারে তুমি ইন্টারনেট থেকে কিভাবে হেল্প নিতে পারো পারো কিভাবে পড়াশোনা করতে পারো সে ব্যাপারে বলবো এমন যদি হয় যে তোমার বই তুমি হারিয়ে ফেলেছ বা এই মুহূর্তে তুমি কোথাও যাচ্ছ তোমার সাথে তোমার বইগুলো ক্যারি করা সম্ভব না বা তুমি সেই যাত্রা পথে পড়াশোনা কন্টিনিউ করতে চাও সেক্ষেত্রে কিন্তু তুমি ই বুকের হেল্প নিতে পারো ই বুক তোমরা কোথায় পাবা এনসিটিভি লিখে গুগলে সার্চ করো এনসিটিভি বুকস ওখানে গেলে ওয়েবসাইটে গেলে তোমার যে ক্লাস সেই ক্লাসের বই তুমি ডাউনলোড করতে পারবে এই যে ঠিক যেমন আমি তোমাদের ক্লাসের বই ডাউনলোড করে নিয়েছি তারপর হচ্ছে তোমরা যদি হালকেনস্টাইন ডট কমে যাও সেখানে তোমরা তোমাদের পড়ার জন্য সহায়ক যা যা বই দরকার সেগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারবে তারপর হচ্ছে মনে করো হচ্ছে তুমি এমন কোনো কাজ করছো যে কাজ করার সময় তোমার বই থেকে পড়া সম্ভব না বসে বসে বা তুমি কাজটুকু করতে চাচ্ছ মনে করো সাইকেল চালাচ্ছ হুম কোনো ফাঁকা জায়গাতে নিরাপদ জায়গাতে এর পাশাপাশি একটু পড়াশোনা করতে যাচ্ছ সেই ক্ষেত্রে তুমি যদি তোমার ফোনের মধ্যে তোমার যেই অধ্যায়টুকু পড়তে যাচ্ছ ওই অধ্যায়টুকু কে একজন রিডিং পড়ে পড়ে তোমাকে শোনাচ্ছে এবং তুমি সেটা শুনছো এবং কাজ করছো এরকম কাজও কিন্তু সম্ভব সেটার জন্য তোমাদের কি করতে হবে অডিও বুক কালেক্ট করতে হবে অডিও বুক কোথায় পাবা ইউটিউবে যাও গিয়ে অডিও প্র্যাক লিখে সার্চ করো সেখানে তোমরা তোমাদের ক্লাসের যা যা যে যে সাবজেক্টে যা যা অডিও বুক দরকার সেগুলো পেয়ে যাবা তারপর হচ্ছে মনে করো যে কোনো একটা অধ্যায় মনে করো আইসিটির যে মাল্টিমিডিয়া গ্রাফিক্স এই অধ্যায়টুকু ঠিক মতো বুঝতে পারছো না এই অধ্যায়ের উপর তোমার ভিডিও ক্লাস দরকার সেক্ষেত্রে তোমরা এই যে এচ কোর্স হালকেনস্টাইন কিংবা ইউটিউবে যাও গিয়ে ওই টপিকটুকু সার্চ করো হুম সার্চ করলে তুমি তোমার ওই যেই অধ্যায় লিখে সার্চ করো ওই অধ্যায়ের ভিডিও ক্লাস পেয়ে যাবে এবং সেভাবে তুমি ওই অধ্যায়ের যে তোমার দুর্বলতাগুলো সেগুলো দূর করতে পারবে তবে এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট থেকে আমরা যে বই ডাউনলোড করবো বা ভিডিও ডাউনলোড করবো এগুলা ডাউনলোড করে নিজে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অবশ্যই কপিরাইট আইনের ব্যাপারটুকু মাথায় রাখতে হবে এমন যাতে না হয় অন্য কারোর বই এবং ভিডিও ডাউনলোড করে তুমি নিজের নামে চালিয়ে দিলা কিংবা সেগুলোকে টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা শুরু করে দিলা এই ধরনের কোনো কাজ করা যাবে না তাহলে সেটা কপিরাইট আইনের 
লঙ্ঘন হবে এবং যে ওই কন্টেন্টগুলোর মালিক সে যদি সেটা নোটিস করে এবং তোমার বিরুদ্ধে যদি আইনগত ব্যবস্থা নেয় তাহলে কিন্তু তোমার সমস্যা হয়ে যাবে আচ্ছা এইখানে হচ্ছে তোমাদের একটা কাজ আছে কাজটুকু হচ্ছে তোমরা কিভাবে ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারো ইন্টারনেটের সহায়তা নিয়ে এ বিষয়ে অনধিক এক হাজার শব্দের মধ্যে একটি প্রতিবেদন রচনা করো এক হাজার শব্দের মধ্যে ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে তুমি কিভাবে উপকৃত হতে পারো এই ব্যাপারে লিখতে বলেছে তো এভাবে বেশ কিছু পয়েন্ট লিখলে কিন্তু এক হাজার শব্দ হয়ে যায় এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে আমি আমার ক্লাসের যে পড়াশুনোগুলো আছে সেই সেই পড়াশুনোগুলো এগিয়ে রাখতে পারি দুই আমার ক্লাসের কোনো পড়াশোনার কোনো টপিকে আমার ঘাটতি থাকলে সেই ঘাটতি পূরণ করতে পারি তিন আমার পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হলে ইন্টারনেটে বিভিন্ন গ্রুপে আমি অন্য কারো সাহায্য নিতে পারি চার যেসব বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্ট আমার স্কুল কলেজে করে দেখা সম্ভব না সেগুলো আমি ইন্টারনেটের সহায়তা নিয়ে করতে পারি এরকম বেশ কিছু পয়েন্ট লিখলে প্রত্যেকটা পয়েন্টে তুমি এরকম মনে করো প্রত্যেকটা পয়েন্টে তুমি এরকম একশো শব্দ করে লিখো তাইলে তো মোটামুটি এক হাজার ওয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে তাই না তো এই এই কাজটুকু করার জন্য যা যা ইনফরমেশন দেওয়া দরকার আমি কিন্তু আগে তোমাদেরকে দিয়েছি ওই আমার কথাগুলোই যদি গুছিয়ে লিখতে পারো এই কাজটুকু তোমাদের হয়ে যাবে এখন আমরা জানব হচ্ছে এই যে তোমরা পড়াশোনা করছো কিছু বছর পর তোমরা তোমাদের ক্যারিয়ার বিল্ড করবে তোমরা এক সময় গ্র্যাজুয়েট করবে কিংবা কেউ বিজনেস করবে কিংবা কেউ স্টার্ট আপ করবে কিংবা কেউ চাকরি করবে যে যেই ক্যারিয়ারে যাও না কেন তোমাদের সবার ক্যারিয়ারের সাথে আইসিটির সম্পর্ক আছে সে যেই ক্যারিয়ারি ক্যারিয়ারেরই হোক না কেন এবং অন্যদিকে কেউ যদি আইসিটি রিলেটেড ক্যারিয়ারে যায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু আইসিটি রিলেটেড বেশ কিছু জবের বিশাল বড় চাহিদা আছে সো এই এই পাঠটুকু তো হচ্ছে আমরা ওইগুলো নিয়ে জানবো তো ফার্স্টে জানবো হচ্ছে তোমার আমি যে ক্যারিয়ারে যাই না কেন সেক্ষেত্রে আইসিটির কোন দক্ষতাগুলো আমাকে মাস্ট লাগবে আমি ডাক্তার হই ইঞ্জিনিয়ার হই আমি ব্যাংকার হই আমি যাই হই না কেন আমি যদি কৃষকও হই সেক্ষেত্রেও আমাকে বেশ কিছু দক্ষতা আমার মাস্ট থাকা লাগবে ওইগুলো কি অফিস সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারা অফিস সফটওয়্যার মানে হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট এই জিনিসগুলো মাস্ট ব্যবহার করতে পারতে হবে ওয়ার্ডের মধ্যে হচ্ছে লেখালেখি করার জন্য এক্সেলের মধ্যে হচ্ছে হিসাব নিকাশ করার জন্য এই জন্য আচ্ছা তারপর ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারতে হবে খুব দক্ষভাবে গুগল সার্চ করে নিজের প্রয়োজনীয় যা যা দরকার বের করতে পারতে হবে তুমি যেই হো না কেন যাই করো না কেন নয়তো অন্যদের তুলনায় তুমি পিছিয়ে পড়বা তারপর যেটা লাগবে ইমেল বর্তমান দুনিয়ায় ইন্টারনেটের দুনিয়ায় অফিসিয়াল যত কমিউনিকেশন হয় একাডেমিক যত কমিউনিকেশন হয় সব হয় ইমেইলে তো তুমি যাই করো না কেন তোমাকে প্রপারলি ইমেল লিখতে পারা ইমেল পাঠানোর কিংবা রিসিভ করার বেশ কিছু নিয়ম কারণ আছে ওইগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে তারপর হচ্ছে বর্তমানে আমরা সবাই 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 পৃথিবীর যা কিছু ঘটতেছে সব কিছুর খোঁজখবর রাখি হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং সবাই যেহেতু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানে ফেসবুক এগুলোতে হুম এনগেজ থাকে সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা প্রত্যেক সব কেরিয়ারের মানুষই যেহেতু এখানে আছে সেক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যদি তুমি দক্ষ না হও মানুষের সাথে তোমার যোগাযোগ থাকবে না এবং তুমি পিছিয়ে পড়বা এবং এই ফেসবুকের মধ্যে কিন্তু প্রত্যেকটা কোম্পানি অ্যাডভার্টিজমেন্ট করে যেহেতু এখানে সবাই থাকে তো তুমি যদি কিভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে তোমার কোম্পানির প্রচার কিভাবে করতে হয় তোমার বিজনেস কিভাবে গ্রো করতে হয় এগুলো যদি না জানো তাহলে কিন্তু তুমি পিছিয়ে পড়বা আচ্ছা তারপর এবার জানবো হচ্ছে আইসিটি রিলেটেড কি কি ব্যাপার স্যাপার আছে যেগুলো আমার কেরিয়ার গঠনে হুম যেই ব্যাপারগুলো আমার নিজের কেরিয়ার হিসেবে আমি বিবেচনা করতে পারি কারণ এরকম এ পাশে আমি ওই ধরনের বেশ কিছু কেরিয়ার নিয়ে আলোচনা করব তবে এর মধ্যে সবচাইতে বেশি সবচাইতে বেশি ডিমান্ড এমন কিছু কেরিয়ার নিয়ে কথা বলছি নাম্বার ওয়ান প্রোগ্রামিং এই যে এত হাজার হাজার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার অপারেটিং সিস্টেম ওয়েবসাইট এত 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 কিছু কোটি কোটি স্মার্টফোন এগুলোর যে সফটওয়্যারগুলো এগুলো কারা তৈরি করে প্রোগ্রামাররা সো তুমি যদি প্রোগ্রামার হইতে পারো তোমাকে কোনোদিনও না খেয়ে থাকতে হবে না দুই ওয়েবসাইট বানানো পুরো ইন্টারনেটের দুনিয়াটা সবটা ভর্তি ওয়েবসাইটে তুমি চিকিৎসা সেবা নিতে যাও ওয়েবসাইটে যেতে হবে তুমি গান শুনতে চাও ওয়েবসাইটে যেতে হবে ভিডিও দেখতে চাও ওয়েবসাইটে যেতে হবে তুমি যাই কর 
হ্যাঁ স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে সেই কাজগুলো তুমি অ্যাপে করো বাট কম্পিউটারের ক্ষেত্রে কিন্তু সব কাজ আমরা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে করি সো পুরা পৃথিবীতে বিলিয়নস অফ ওয়েবসাইট আসে এবং এই বিলিয়নস অফ ওয়েবসাইট বানানোর জন্য প্রচুর ওয়েব ডেভেলপার লাগে সো সেই ক্ষেত্রে তুমি যদি ওয়েবসাইট ভালো বানাতে পারো তোমারও ভয়ঙ্কর রকমের ভালো ভবিষ্যৎ আছে আচ্ছা তারপরে সাইবার সিকিউরিটি এই যে এত এত ফোন তারপর স্মার্টফোন তারপর ল্যাপটপ এইগুলার নিরাপত্তার ব্যাপারটুকু কিন্তু যত মানুষ ব্যবহার শুরু করছে তত বেশি মানুষের চোখের সামনে আসছে কারোর ফোনের ফেসবুক আইডি হ্যাক হয়ে যাচ্ছে কারোর খুব ব্যক্তিগত তথ্য চুরি হয়ে যাচ্ছে কারোর ব্যাংকের টাকা চুরি হয়ে যাচ্ছে এগুলো কেন হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি দুর্বল বলে হচ্ছে তো তুমি যদি সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট হইতে পারো এবং মানুষের এই ডিজিটাল ডিভাইসগুলো নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করতে পারো মানুষের মানুষের ডিভাইসগুলোকে কিভাবে আরো সিকিউর রাখা যায় সেই নিয়ে রিসার্চ করে তুমি যদি আরো নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারো কিভাবে নিরাপদ থাকা যায় সেক্ষেত্রে তোমার ভয়ঙ্কর রকমের ভালো ডিমান্ড আছে সো তুমি সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টও হইতে পারো এবার আসো আমরা জানবো হচ্ছে এই আইসিটি রিলেটেড সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করে আমরা কোন ধরনের কেরিয়ার বিল্ড করতে পারি যদি আমরা কম্পিউটার সায়েন্স কিংবা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ি সিএসই নিয়ে পড়ি তাহলে আমরা চার বছর পড়াশোনা করার পর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হইতে পারবো হয়ে গুগল মাইক্রোসফট এই ধরনের বড় কোম্পানিতে মাসে আট লাখ টাকা বেতনে চাকরি করতে পারবো প্রভাবলি অথবা অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশের বড় বড় কোম্পানিগুলোতে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা এক লাখ টাকার চাকরি করতে পারবো এবং প্রচুর পরিমাণে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চাকরি বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল যদি অনেক বেশি দক্ষ হও সেক্ষেত্রে অনেক ভালো চাকরি পাবা বাট অ্যাটলিস্ট মোটামুটি দক্ষ হইলেও চাকরির অভাব নাই এবং তুমি যদি অনেক ভালো গবেষক হও কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে সেক্ষেত্রে তুমি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হইতে পারবা তুমি কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট হইতে পারবা ইউরোপ আমেরিকা গিয়ে পিএইচডি করতে পারবা আচ্ছা তারপর হচ্ছে তুমি যদি অফিস অটোমেশন নিয়ে পড়ো অফিস অটোমেশন বলতে বোঝে অফিসের ভিতরে যে কাজগুলো হয় সেগুলো আগে মানুষ একটা একটা করে কাজ করতো এখন সেগুলো অটোমেটিক হবে কীরকম আগে অফিসে কারা কারা আসলো কেউ একজন গিয়ে সেগুলো সবার প্রেজেন্স নিয়ে আসতো বর্তমানে কিভাবে সেটা হয় বর্তমানে হচ্ছে তুমি অফিসে ঢুকো একটা ক্যামেরার মাধ্যমে অটোমেটিক্যালি তুমি যে অফিসে আসছো সেটা ডিটেক্ট করে ফেলা হয় এরকম অফিসের নানান কার্যক্রমকে অটোমেটেড করে ফেলা পসিবল তো তুমি যদি অফিস অটোমেশন নিয়ে পড়াশোনা করো সেক্ষেত্রেও তুমি এই যে পৃথিবীতে হাজার হাজার লাখ লাখ অফিস আছে এদের জন্য তুমি অটোমেটেড সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে পারবে এবং সেগুলোর বিশাল চাহিদা আছে তারপর হচ্ছে সিস্টেম ডিজাইন আচ্ছা সিস্টেম ডিজাইন বলতে কি বোঝায় সিস্টেম ডিজাইন বলতে বোঝায় তুমি সিস্টেম মানে হচ্ছে এই যে তোমার স্মার্টফোন একটা সিস্টেম ল্যাপটপ একটা সিস্টেম এখন মনে করো তুমি একটা বিজনেস দাঁড় করাতে যাচ্ছ সেটার জন্য তোমার ওয়েবসাইট লাগবে হুম তারপরে তোমার বেশ কিছু ডিভাইস লাগবে হ্যাঁ এই যে এক এক বিজনেসের জন্য এক এক ধরনের সিস্টেম লাগবে সিস্টেম ডিজাইনাররা কি করে এরা বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন চাহিদা অনুযায়ী মানুষের জন্য সিস্টেম ডিজাইন করে দেয় যেমন তুমি তুমি মনে করো তুমি হয়তো এখন তুমি আধুনিক যুগের মানুষ তুমি এই জিনিসটুকু বুঝো মনে করো মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ একটা বিজনেস শুরু করতে যাচ্ছে এখানে তার বিজনেসের জন্য যে ওয়েবসাইট লাগবে কিংবা কম্পিউটার লাগবে এগুলো কি কি লাগবে সে কিন্তু বুঝবে না সে তখন কোথায় যাবে সিস্টেম ডিজাইনারের কাছে যাবে সিস্টেম ডিজাইনার তার এই ব্যাপারগুলো ডিজাইন করে দিবে আচ্ছা এটা সিস্টেম ডিজাইনারের এটা হচ্ছে খুবই বেসিক কাজ সিস্টেম ডিজাইনারদের আরও এক্সপার্ট কাজ আছে এই যে তুমি এই যে গুগলের কথা শোনো মাইক্রোসফটের কথা শোনো এদের যে বিশাল বড় বড় সার্ভার হ্যাঁ ওই সার্ভারগুলো কিন্তু এক একটা সিস্টেম ঠিক আছে ওই সার্ভারের এক একটা পার্ট এক এক ধরনের কাজ করে এবং এদের নতুন নতুন হুম বিভিন্ন কাজ করার জন্য বিভিন্ন প্রবলেম সলভ করার জন্য প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সিস্টেম ডিজাইন করা দরকার পড়ে ওই কাজগুলো করে হচ্ছে সিস্টেম ডিজাইনাররা তারপর এই যে তোমার ফেসবুক গুগল ইউটিউব এরা অটোমেটিক্যালি বুঝে যায় তুমি কোন ধরনের ভিডিও পছন্দ করো ফেসবুক অটোমেটিক্যালি বুঝে যায় তুমি কোন ধরনের পোস্ট পছন্দ করো সেটা কিভাবে বুঝে যায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে মেশিন লার্নিং এর মাধ্যমে মেশিন তোমাকে দেখে দেখে তোমার ডেটা থেকে লার্ন করে তোমাকে বুঝে ফেলে সো এই এই কাজগুলো যে করা হচ্ছে হুম এই কাজগুলো করানোর জন্য প্রচুর এআই কিংবা মেশিন লার্নিং এক্সপার্টের দরকার হয় তুমি যদি এআই কিংবা মেশিন লার্নিং এক্সপার্ট হইতে পারো সেই ক্ষেত্রে তোমার প্রচুর চাহিদা আছে এগুলো নিয়ে আলাদাভাবে পড়াশোনা করা যায় তারপর রোবোটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কিছু বছর পর দেখা যাবে প্রত্যেকটা কলকারখানার প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং করা হচ্ছে রোবটের মাধ্যমে বাসার ফ্লোর মোছা হচ্ছে রোবটের মাধ্যমে হ্যাঁ রেস্টুরেন্টে খাবার সার্ভ করা
ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে আগে বলতে চাই তুমি যদি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট গ্রাফিক ডিজাইনিং তারপর হচ্ছে আরও এই ধরনের অনেক টেকনিক্যাল থি জিনিস জিনিসের ব্যাপারে তুমি যদি স্কিলড হও সেক্ষেত্রে তুমি ইন্টারনেটে বিভিন্ন মার্কেট প্লেস আছে হুম ফাইবার আছে আপওয়ার্ক আছে এই ওয়েবসাইটগুলোতে গিয়ে তুমি ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করতে পারো ওখানে প্রচুর কাজ পোস্ট করা আছে সেই কাজগুলোর জন্য তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো সেই কাজগুলো জন্য তোমাকে যদি যোগ্য বিবেচনা করা হয় সেই কাজগুলো তোমাকে করতে দেবে তুমি করার পর ঘরে বসে টাকা ইনকাম করতে পারবে যদি আইসিটিতে তুমি দক্ষ হো আচ্ছা মোবাইল অ্যান্ড ডেটা কমিউনিকেশন আচ্ছা এই যে আমাদের গ্রামীণ ফোন রবি তারপর আরও অনেকগুলো অপারেটর আছে ওরা প্রতিনিয়ত আমাদেরকে এই যে আমাদের মোবাইল দিয়ে যাতে আমরা কমিউনিকেশন করতে পারি আমাদের ফোন দিয়ে যাতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ডেটা পাঠাতে পারি হ্যাঁ এই ব্যাপারটুকু নিশ্চিত করে যাচ্ছে এর পিছনে কিন্তু শত শত ডেটা ইঞ্জিনিয়ার কিংবা মোবাইল অ্যান্ড মোবাইল অ্যান্ড ডেটা কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করে যাচ্ছে ওরা ওদের কাজ হচ্ছে একটা টাওয়ারকে কিভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং করতে হয় যাতে ভালো নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় হুম তারপর হচ্ছে কিভাবে নেটওয়ার্ক টুকুকে সেট আপ করলে বা কিভাবে সার্ভিস টুকুকে দিলে আমাদের গ্রাহকদের নেটওয়ার্ক ভালো থাকবে এদের কথা স্পষ্ট শোনা যাবে এরা ইজিলি ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবে এইগুলাকে নিয়ে যারা গ্রামীণ ফোন কিংবা রবিতে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করে হুম ওদেরকে বলা হয় হচ্ছে মোবাইল অ্যান্ড ডেটা কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার সো তুমি যদি এইগুলো নিয়েও পড়াশোনা করো মোবাইল অ্যান্ড ডেটা কমিউনিকেশন মানে ফোন দিয়ে মানে এক কথায় ইন্টারনেটের ইন্টারনেট কীভাবে কাজ করে হ্যাঁ ফোনের নেটওয়ার্ক কীভাবে কাজ করে এইগুলো নিয়ে যদি তুমি এক্সপার্ট এক্সপার্ট হোক সেক্ষেত্রে তুমি এই বড় বড় কোম্পানিগুলোতে এই মোবাইল অ্যান্ড ডেটা কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারবে তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের এই সম্পূর্ণ অধ্যায় আমাদের আমার শিক্ষায় ইন্টারনেট তো আশা করি এই অধ্যায় সম্পর্কে তোমাদের বোঝার কিছু নাই তোমরা সবই বুঝো জাস্ট এই অধ্যায় থেকে যে যে পয়েন্টগুলো থেকে কোয়েশ্চেন হতে পারে আশা করি আমি সেগুলো ডেলিভারি দিতে পেরেছি এবং এখান থেকে কোনো কোয়েশ্চেন যদি এক্সামে তোমাদের জানতে চাওয়া হয় সেক্ষেত্রে তোমরা সেটা সাকসেসফুলি অ্যান্সার করতে পারবে এইবারে চলো আমরা আমাদের এই তৃতীয় অধ্যায়ের যে অনেকের কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলো সলভ করে ফেলি প্রথম কোয়েশ্চেন ওয়েবসাইট প্রবেশ করার জন্য অবশ্যই কোনটির প্রয়োজন চিন্তা করে দেখো ডেস্কটপ পিসি আছে বাট ইন্টারনেট কানেকশন নাই তো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারবে না ট্যাবলেট পিসি আছে ইন্টারনেট কানেকশন নাই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারবে না স্মার্টফোন আছে ইন্টারনেট কানেকশন নেই তুমি ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারবে না এখানে যে জিনিসটুকু অবশ্যই দরকার সেটা হচ্ছে তোমার ইন্টারনেট সংযোগ এটা থাকলেই কেবল তুমি ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারবা আর তোমার ইন্টারনেট সংযোগ থাকা মানেই বলা চলে যার বাসায় যা ইন্টারনেট সংযোগ তোমার তখনই থাকবে যখন তোমার কোনো একটা ডিভাইস আসে তাই না সো বলা চলে ইন্টারনেট সংযোগ থাকা মানে তোমার হাতে ডিভাইসও আসে এবং তুমি সেটা দিয়ে গিয়ে ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতে পারবে তথ্য উজ্জগজের প্রযুক্তির প্রধান উপকরণ কোনটি আচ্ছা এটা কিন্তু খুবই কনফিউজিং কোয়েশ্চেন এটার উত্তর আমি যে উত্তরটা বলবো সেটা দাগালে তোমাদের স্কুলে ওইটার নাম্বার কেটেও দিতে পারে বাট আমি ওইটাকে অ্যান্সার বলবো আমিও ওইটাকে অ্যান্সার দাগিয়ে নাম্বার কাটা খেয়ে আসছি তারপর আমি সেটাকেই কারেক্ট অ্যান্সার বলবো আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি এখানে তোমাদের স্কুল কলেজে তোমাদেরকে বলা হবে এটার উত্তর হচ্ছে ক বাট অ্যাকচুয়ালি এটার উত্তর ক না এটার উত্তর হবে গ ইন্টারনেট কোয়েশ্চেনটা কি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রধান উপকরণ কোনটি কম্পিউটার কম্পিউটার প্রধান উপকরণ আমি মানতে নারাজ কারণ যখন ইন্টারনেট জিনিসটুকুর প্রচলন হয় তার আগেও কিন্তু কম্পিউটার ছিল সেই কম্পিউটারকে ব্যবহার করা হতো রিসার্চ করার কাজে তাই না সেটাকে কিন্তু তখন আমরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলতাম না তখন আমরা ওইটাকে আমরা বলতাম রিসার্চ টেকনোলজি বাট যেই মুহুর্তে এই আচ্ছা এক্ষেত্রে টেলিভিশন এবং স্মার্টফোন হবে না সেটা একদম হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর কম্পিউটার যা কথা স্মার্টফোনও একই কথা এবং টেলিভিশন তো কোনো প্রশ্নই আসে না প্রধান উপকরণ হওয়ার যা হোক যখন ইন্টারনেট আসলো তখনই কিন্তু দেখা গেল এই কম্পিউটারকে আমরা আর রিসার্চের টেকনোলজি বলছি না তখন এটাকে আমরা বলছি যোগাযোগ প্রযুক্তি তথ্য প্রযুক্তি কেন তা কারণ তখন কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমরা মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারছি তথ্য আদান প্রদান করতে পারছি তথ্য প্রসেসিং করতে পারছি তার মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি কোন ব্যাপারটুকুর কারণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আলোচনাটুকু পৃথিবীতে শুরু হয়েছে ইন্টারনেট কম্পিউটার তো অনেক আগে থেকেই ছিল তাই না কম্পিউটার উনিশশো ষাট ওই তখন থেকেই ছিল বাট যখন উনিশশো সালের দিকে ইন্টারনেট উনিশশো সত্তর আশি সালের দিকে যখন ইন্টারনেটের ব্যবহার বহুলভাবে শুরু হলো তখনও কিন্তু এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এই ব্যাপারটুকুর আব
সো সেই ক্ষেত্রে আমি ইন্টারনেটকে বলবো কারেক্ট অ্যান্সার আচ্ছা ডিজিটাল কন্টেন্ট হলো ই বুক ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্লগ পোস্ট ডিজিটাল কন্টেন্ট ই নিবন্ধ ডিজিটাল কন্টেন্ট ইনফোগ্রাফিক্স ডিজিটাল কন্টেন্ট অ্যানিমেটেড ছবি ডিজিটাল কন্টেন্ট অডিও ও ভিডিও স্ট্রিমিং ডিজিটাল কন্টেন্ট কেন কারণ এগুলো আমরা ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করে দেখি বা তৈরি করি আচ্ছা তারপর তাহলে এটার উত্তর হবে চার সব ঋণি ও ঋণীর বাবা তাদের জন্য একটি ট্যাবলেট পিসি কিনে দিলেন ঋণি নবম শ্রেণী ও রণী দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ে ঋণি ও রণী ট্যাবলেট পিসিটি সর্বোত্তম ব্যবহার হবে গেমস খেলাই না গেমস খেললে ছোট্ট একটু কাজ হবে বিনোদন হবে শুধু এর বেশি কিছু হবে না গান শোনায় গান শুনলেও ছোট্ট একটু কাজ হবে আমাদের লাইফের এত 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 কাজের মধ্যে ছোট্ট একটু অংশ হচ্ছে বিনোদন সো এই ছোট্ট কাজটুকু হবে যদি গান শোনে কিংবা গেমস খেলে হিসাব নিকাশও কিন্তু আমাদের লাইফের খুবই ছোট্ট একটু কাজ কিন্তু আমাদের লাইফের বিশাল বড় একটু একটা কাজ হচ্ছে লেখা পড়ার কাজ স্কুল কলেজে আমরা বিশাল বড় সময় কাটাই বাসায় পড়াশোনা করে বিশাল বড় সময় কাটাই তারপর হচ্ছে আমাদের আগ্রহের বিষয়ে পড়াশোনা করে বিশাল বড় সময় কাটাই তারপর হচ্ছে আমরা প্রাইভেট পড়ি প্রচুর সময় দিয়ে আমরা পড়াশোনার ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে এই ট্যাবলেটটুকু যদি আমরা পড়াশোনার কাজে ব্যবহার করি তাইলে এটা সর্বোত্তম ব্যবহার হবে এবং পড়াশোনায় ভালো হলে বলা চলে ভবিষ্যতেও আমি আরও দক্ষ মানুষ হব ঋণি ও রণীর জন্য ট্যাবলেট পিসিটির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে অবশ্যই দ্রুত গতির ইন্টারনেট লাগবে কারণ যদি ইন্টারনেট না থাকে সে ক মানে সে পুরা ইন্টারনেটের দুনিয়ার পড়াশোনার যত কন্টেন্ট সেগুলো ইউজ করতে পারবে না কম খরচে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে অবশ্যই যদি ইন্টারনেটের দাম অনেক বেশি হয় সে একসময় দেখা যাবে ইন্টারনেট কিনতে না পেরে সেই ট্যাবলেটটুকু সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারছে না তারপর ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বাড়াতে হবে অবশ্যই ইন্টারনেটের দুনিয়ায় প্রায় নাইনটি জ্ঞানী হচ্ছে ইংরেজিতে সো ইংরেজি ভাষায় দক্ষ না হলে সে ট্যাবলেটের ভিতরের ফাংশনসগুলোও বুঝবেন না প্লাস ইন্টারনেটের দুনিয়ার জ্ঞানগুলোও আহরণ করতে হবে না করতে পারবে না সো তিনটাই এখানে ইম্পর্টেন্ট সো উত্তর হবে এই চার নাম্বারটুকু তো এখন চলো হচ্ছে আমরা বোর্ডে ব্যাখ্যামূলক কোয়েশ্চেনগুলো দেখে ফেলি এবারে চলো আমরা এই অনুশীলনীর যে লিখিত প্রশ্নগুলো ওইগুলোর উত্তর কীভাবে করব আমি তোমাদেরকে হিন্ট দিয়ে দিচ্ছি তোমরা সেই বাকি অংশটুকু কাজ করবে আচ্ছা ছয় নাম্বার প্রশ্ন ছয় নাম্বারে আমাদেরকে বলা হচ্ছে এখান থেকে লিখি ছয় নাম্বারে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে আইসিটি কিভাবে আমাদের কেরিয়ার গঠনে সহায়ক হতে পারে ব্যাখ্যা করো সো লিখবা আইসিটি যেভাবে আমাদের কেরিয়ার গঠনে সহায়ক হতে পারে এক নাম্বার কেরিয়ার গঠনের জন্য যে দক্ষতাগুলো দরকার সেই দক্ষতাগুলো আমরা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্জন করতে পারি দুই নাম্বার পয়েন্ট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা আমাদের পড়াশোনার ফলাফল ভালো করতে পারি যা পরবর্তীতে আমাদের কেরিয়ার গঠনে সাহায্য করবে তিন নম্বর পয়েন্ট তথ্য আমি যদি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমি যদি কোনো একটি কাজে যেমন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কিংবা গ্রাফিক ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে যদি দক্ষ হই সেক্ষেত্রে আমি ঘরে বসে ফ্রিলেন্সিং করে স্বাবলম্বী হতে পারি তিন নম্বর পয়েন্ট গেল তারপর ইন্টারনেট ব্যবহার করে কেরিয়ার গঠন বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার বিভিন্ন বই এই এই জিনিসপত্রগুলো আমরা খুব সহজে অ্যাক্সেস করতে পারি এবং আমাদের নিজেদের উন্নতিতে ব্যবহার করতে পারি এরকম করে তোমরা এরকম চারটা মতো পয়েন্ট দিতে দিলি ইনাফ প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমি তো মূল কথাটুকু বললাম তোমরা আরও ব্যাখ্যা করলো গেল হচ্ছে ছয় নম্বর তারপর হচ্ছে সাত নম্বর বর্তমানে আচ্ছা তোমরা ভাবতে পারো এগুলো থেকে নাম্বার পাবো হ্যাঁ আমি এইভাবেই লিখে এসছি ভাই ফুল নাম্বার পেয়ে আসছি সবসময় সম্পূর্ণ নাম্বার আচ্ছা বর্তমানে ইন্টারনেটের ব্যবহার ছাড়া লেখাপড়া কঠিন যুক্তি সহ উপস্থাপন করো এটা কিন্তু এই কথাটুকু লেখবো বর্তমানে ইন্টারনেটের ব্যবহার ছাড়া লেখাপড়া করা কঠিন উক্তিটি যথার্থ নিচে যুক্তি সহ উপস্থাপন করছি ঠিক আছে তখন পয়েন্ট বাই পয়েন্ট করে লিখলে বেশি নাম্বার পাওয়া যায় ব্যাখ্যা করতে বলছে না তো পয়েন্ট বাই পয়েন্ট লিখলে কি ব্যাখ্যা করবো ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা বলে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট কি ব্যাখ্যা করবো এক নাম্বার পয়েন্ট ইন্টারনেট ব্যবহার ইন্টারনেট 
ইন্টারনেট ইন্টারনেট ব্যবহার না করেও কিন্তু আমরা কোনো এক কালে পড়াশোনা করে আসছি বাট বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহার না করলে পড়ালেখার ব্যাপারটুকু অনেক কঠিন এই ব্যাপারটুকুকে যুক্তি সহ উপস্থাপন করতে হবে আচ্ছা ইন্টারনেট ছাড়া কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পড়াশোনা করা যায় তো ইন্টারনেট ছাড়া পড়াশোনা করা কঠিন এই ব্যাপারটুকুকে কীভাবে তুলে ধরা যায় এই তো ইন্টার আমরা আমাদের স্কুল পর্যায়ের ল্যাবরেটরিগুলোতে বিজ্ঞানের সব ধরনের এক্সপেরিমেন্ট বা পরীক্ষা নিরীক্ষা সেগুলো আমরা করতে পারি না ইন্টারনেটের সহায়তায় সেই পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো আমরা খুব সহজেই করতে পারি এই ক্ষেত্রে ইন্টারনেট না থাকলে আমাদের এই বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্টের নলেজগুলো পাওয়া কঠিন হয়ে যায় এরকম দুই নম্বর পয়েন্ট আজকাল আজকাল ইন্টারনেটে বাংলাদেশের সেরা মেধাবীদের ক্লাস কন্টেন্ট বই পাওয়া যায় বাংলাদেশের সব জায়গায় সব স্কুলের টিচাররা সেরকম দক্ষ হয় না সেরকম যোগ্য হয় না সেক্ষেত্রে যদি ইন্টারনেট না থাকে তাহলে আমরা কিন্তু সেই সেরা যে মেধাবী শিক্ষকরা আছেন সেরা যে মেধাবী শিক্ষার্থীরা আছেন ওদের ক্লাস এবং এদের দিক নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি এক্ষেত্রেও ইন্টারনেট না থাকলে আমরা অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে কঠিন আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি এবং এভাবে আমাদের পড়াশোনায় সফল হওয়া ওদের সাথে কম্পিট করে সফল হওয়া যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের সাথে কম্পিটিশন করে সফল হওয়া আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যাচ্ছে তো এরকম আমি দুইটা পয়েন্ট বললে বলে দিলাম এরকম চিন্তা করে করে আরও পয়েন্ট এরকম চারটা পয়েন্ট বের করে লিখে দিবা শেষ